Dans cette vidéo, je vous présente le moulinet Lourd Killer Black Marlene SW 10000HG et je vous donne mes premières impressions. Ce moulinet a été acheté au Maroc et il vient de AliExpress. Tahiyati Lijamir Rias, bonjour aux amis pêcheurs. Sur ma chaîne Moulinet Softcasting, vous avez tout type d'informations très techniques sur les gros moulinets de surfcasting. Montage, démontage, entretien, présentation, discussion autour des caractéristiques des moulinets de surfcasting. Donc si ce type d'informations très techniques vous plaît, je vais vous demander un de vous abonner, deux d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de toute nouvelle vidéo. Donc comme annoncé, voici le moulinet Black Marlene SW10000. Donc HG parce qu'il est high gear, il a, il a un ratio de 6, de lourd killer. C'est une marque que l'on peut acheter sur AliExpress. Moi, je l'ai acheté euh, livré au Maroc pour 1410 dirhams. Donc ça comprend tout, le moulinet, les frais de douane, les frais de transport. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la boîte Qu'il est entièrement en aluminium, que les pièces intérieures comme l'axe et, et le, la roue de commande sont en inox que les roulements à billes sont en inox, que le frein est entièrement en carbone et qu'il y a 35 kg de frein, ce qui est énorme. Et enfin, il est sur la boîte donnée pour 300 mètres en 0,40. Ce que je peux vous dire, c'est que ici, je l'ai monté, donc vous voyez, hein, c'est au ras, je l'ai monté au ras, regardez, je l'ai monté en 0,35, bon, parce que je pêche en 0,35. J'ai mis 350 mètres de 0,35. Donc c'est ça ma référence à la fin de cette vidéo. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer avec lesquels autres moulinets je peux le comparer. Ok Dans la boîte, on a le moulinet avec une bobine et son axe, de sa manivelle. On a aussi dans la boîte... Une pochette en néoprène, une deuxième bobine, donc elle aussi en aluminium avec, avec ses freins en carbone. On a une fiche de, de pièces écrite en anglais, donc ça va. Hein. Et enfin, on a ici un axe qui permet de passer la manivelle à droite pour les gauchers et les joints toriques de rechange, deux joints toriques de rechange, plus la petite rondelle qui permet de positionner la bobine si jamais le fil ne, ne se mettait pas correctement. Donc voilà ce qui vient dans la boîte. Donc je retire la boîte. Et donc voici le moulinet. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce moulinet le bâti est en aluminium, le manche est en aluminium, la boule ici est en aluminium, le rotor est en aluminium et la bobine, les bobines sont en aluminium. Okay Cette pièce-là aussi est en aluminium, donc en fait il est entièrement en aluminium. Okay ce, qui est, ce qui est un plus pour, pour ce type de, de moulinet et pour ce prix-là, c'est un plus. Le sortie de la boîte. Hein, vous avez vu, le mécanisme est super smooth, super doux, super bien. Ok, donc très très bon moulinet. Il est donné avec un frein de 35 kg. Il y a 5, il y a 5 disques en carbone dans ce frein-là. Le frein clique, la bobine clique aussi. Le pick-up est automatique. Pardon Hein je le refais le pick up est automatique le galet voilà le galet doit être en, en laiton j'imagine donc euh, donc a, a priori première vue c'est un boulinet très bien fait je ne trouve pas de jeu dans le manche euh, Bon, petit peu de jeu ici. Euh, par contre, j'ai trouvé ici un petit jeu. Ouais, bon. 
vous voyez, hein. euh, bon, c'est un petit défaut de fabrication, peut-être qu'en mettant une rondelle ici, ça va s'améliorer, mais, mais c'est pas grand chose, le pick-up est ferme, il claque bien, euh, donc a priori, euh, je, je dirais que ce moulinet est, est de bonne facture, ok Je vais enlever la bobine, pour vous montrer comme je fais d'habitude sur les premiers sur les premiers euh, moulinets. Donc ici on a la bobine, on voit le système de frein ici. Par contre ici c'est pas c'est pas top. Vous voyez ce petit cercle D'ailleurs il s'enlève facilement. Des fois juste en enlevant le regardez hein, il s'enlève. Il est extrêmement fin. Est, ça c'est pas top euh, que ce cercle puisse s'enlever aussi facilement. Des fois en enlevant le, le le, le boulon du dessus, ce cercle s'enlève tout seul. Donc ça c'est premier premier petit premier petit défaut. Deuxième défaut c'est celui-là, c'est le, le cliquer le cliquer ici au lieu aussi regardez. Ça c'est un petit défaut regardez, il bouge, il est pas il est pas ferme, euh, il s'enlève aussi euh, trop facilement à mon goût. Euh, je bon c'est pas grand chose, c'est juste le cliquer du, de la bobine. Mais, mais, mais je, trouve que, je trouve que ça aurait pu être un petit peu mieux fait. Ce moulinet étant HG, ça veut dire HG, alors je le montre ici, voilà, ça veut dire qu'il a un ratio de 6. Et avec un ratio de 6 et le diamètre de la bobine, à chaque tour de manivelle, on rembobine 1,10 m. De, de fil, ce qui est bien, ce qui est pas mal. 1m10 de fil euh, par tour de manivelle, euh, c'est pas mal. Ok Maintenant, on, on peut lire, on peut lire sur le pied du manche, Japan, hein, vous voyez ici, Japan, et on peut lire aussi sur la boîte. Designed and engineered in Japan. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est fabriqué au Japon. Ça, ça veut dire qu'il est conçu au Japon. D'accord Par contre, je suis déçu de ne pas avoir ni sur la boîte, nulle part sur la boîte, ni sur la documentation, ni sur le moulinet où il est fabriqué. D'accord Et on ne trouve nulle part, absolument nulle part, ni un site web, rien du tout. Donc je pars du principe que malgré le fait qu'il est marqué « Japan », il soit fabriqué en Chine. D'accord Parce que je n'ai trouvé aucune information prouvant qu'il n'est pas fabriqué en Chine. Il est peut-être dessiné au Japon, en effet, mais il est certainement fabriqué en Chine. Ok Alors Maintenant, il y a un sujet important que je veux aborder. D'accord Quand j'ai acheté ce moulinet en taille 10 000, je m'attendais vraiment, mais alors là, vraiment, à un gros moulinet de surfcasting. D'accord Et qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'en 0,35, il prend au maximum 350 mètres de 0,35. D'accord Ce qui en fait absolument pas un moulinet en taille 10 000. Ok Et je vais développer ce sujet tout de suite si vous me donnez une minute. Donc là, j'ai posé le lourd killer en 10 000 à côté d'un pen 560 donc c'est une taille 5600, d'un pen battle, ça c'est un pen slammer, un pen battle 5000 et un spin fisher 6500, d'accord Déjà, on voit que la taille est à peu près la même, ok Ensuite, en taille, ils sont tous montés en 0,35, ok Le pen battle 2 en 5000 à 280 mètres de 0,35, le Pen Slammer 560, il a 320 mètres. Le Lourd Killer, 
comme on l'a dit tout à l'heure, à 350 mètres, et le Spin Fisher en 6500 à 400 mètres. Donc je l'ai positionné exactement au milieu, 5000, 5600, 10 000, 6600. Donc tout ça pour vous dire que ce moulinet qui, dont on fait la pub en disant que c'est un moulinet de surfcasting, un gros moulinet de surfcasting 10 000, en taille 10 000, c'est totalement faux. Ce moulinet a en effet une taille de 6 000. Il est entre 5 600 et entre 6 500. Donc il a une taille de 6 000, pas plus. Et je vais vous montrer maintenant ce que c'est qu'une taille 8000, une taille 8000 et une taille 8500. D'accord Donc, qu'on vienne pas me dire que ce moulinet est une taille 10 000, c'est totalement faux. D'accord Au mieux, au mieux, c'est une taille 6000. Donc pour résumer, c'est un moulinet qui vu extérieurement est très propre, très bien fini, la finition est impeccable, il y a, il y a à peu près tout ce que l'on demande dessus, il a un frein extraordinaire de 35 kg et effectivement quand on serre le frein c'est très difficile de bouger la bobine, il, il a un, un bon, un bon un bon ratio qui permet de, de ramener 1m10 de fil à chaque tour de manivelle. Par contre, et là, là j'ai une grosse déception, c'est sa capacité. On nous le vend comme étant un moulin de surcasting en taille 10 000 et c'est au mieux un taille 6 000 euh, au vu des standards euh, des, autres, des autres marques. Donc c'était la vidéo de présentation du Lourd Killer Black Marlin SW 10 000 HG et mes premières impressions sur ce moulinet. Donc vont suivre deux vidéos, une première vidéo sur son démontage complet, donc de A à Z, avec la présentation des pièces internes, et je dois dire qu'il est assez bien fait à l'intérieur. Et enfin, une deuxième vidéo assez, assez intéressante, où je vais le comparer avec un moulinet du même prix, disponible sur le marché marocain, dans la gamme Pen. Et là, j'ai choisi, pour comparaison, j'ai choisi le moulinet Pen Slammer 560. Donc c'est un moulinet en taille 5600. Alors donc je rappelle, lui, il prend 320 mètres de 0,35. Lui, il en prend 350. Donc c'est à peu près pareil. Il coûte 1400 dirhams livrés au Maroc. Euh, il a une bobine en plus, lui il coûte 1260 dirhams et il n'a pas de bobine. Donc je considère que les deux sont à peu près du même prix, ils sont de la même taille, donc la comparaison sera assez juste entre ces deux moulinets. Donc, une, donc la deuxième vidéo qui arrivera après le démontage va être une comparaison de ces deux moulinets pour permettre aux pêcheurs qui ont un budget donné autour de... 1400 dirhams, 130 euros, de choisir entre ces deux moulinets de surfcasting. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo de présentation et premières impressions du Lourd Killer Black Marlin SW 10000 HG. Si cette vidéo vous a plu, je vais vous demander un petit like, un abonnement et surtout des partages avec la communauté des pêcheurs qui sont intéressés par le, le Lourd Killer. Et je vous donne rendez-vous pour les deux autres vidéos de démontage et de comparaison avec le Pen Slammer 560. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.